बुलडाणा लोकसभा मतदारसंघामध्ये गेल्या दोन टर्म मध्ये शिवसेनेचे प्रतापराव जाधव विक्रमी मतांनी निवडून आले होते पण त्यांना त्यावेळी डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे यांचे कडवे आवाहन सुद्धा मिळाले होते दोन हजार नऊ मध्ये देखील हे दोघे प्रतिस्पर्धी होते त्यावेळेचे हे प्रतिस्पर्धी यंदाच्या वेळीही निवडणूक रिंगणात उतरले आहे डॉक्टर शिंगणे यांनी शिवसेनेचा बालेकिल्ला असलेल्या मेहकर मतदारसंघातच जवळपास एक मतांनी आघाडी घेऊन प्रतापरावांच्या प्रतापगडाला तुरुंग पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला पण प्रतापराव जाधव यांचे जळगाव आणि खामगाव या मतदारसंघावर असलेली पकड त्यामुळे त्यांचा विजय सोपा झाला आणि या लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये पुन्हा एकदा त्यांना दोन हजार नऊ चे प्रतिस्पर्धी राष्ट्रवादीचे डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे यांचे कडवे आवाहन शिवसेनेच्या प्रतापराव जाधव यांच्या समोर असणार आहे राजेंद्र शिंगणे यांचा राजकीय प्रवास पाहिला तर ते महाराष्ट्र राज्य सरकारमध्ये कॅबिनेट पदी आरोग्य मंत्री म्हणून त्यांनी काम पाहिलं आहे बुलडाणा जिल्हा परिषद मध्ये ज्या वेळेला भाजपला सत्ता स्थापनेसाठी शिवसेनेची मदत हवी होती त्यावेळेस शिवसेनेच्या ताठर भूमिकेमुळे राजेंद्र शिंगणे यांनी संधीचा फायदा घेत शिवसेनेला पटकनी देण्यासाठी भाजपला साथ देत त्यांच्यासोबत युती केली आणि जिल्हा परिषद मध्ये भाजप राष्ट्रवादीची सत्ता होती हे दोन्ही प्रतिस्पर्धी मराठा समाजाचे असल्यानं दोन्हींचेही मराठा समाजामध्ये एक चांगले प्रस्त आहे आणि गेल्या काही दिवसांपासून राजेंद्र शिंगणे यांनी आपल्याच लोकसभेचे राष्ट्रवादीचे तिकीट मिळणार याच दृष्टीने अनेक महिन्यांपासून सुरू केलेल्या गाठी भेटी त्याचबरोबर काँग्रेस कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेऊन प्रत्येक ठिकाणी सुरू केलेले नियोजन पद्धतीने घेतलेल्या लोकसभेच्या अनुषंगाने कार्यकर्त्यांच्या भेटी घेतल्या खऱ्या पण त्यांचे सहकारी काँग्रेस पक्षामध्ये प्रत्येक मतदारसंघामध्ये असणारी दुफळी पाहता त्यांचं एकत्रितकरण करण्यासाठी डॉक्टर शिंगणे यांना चांगलीच कसरत घ्यावी लागणार आहे पण सध्या तरी राष्ट्रवादीच्या शिंगणेंची उमेदवारी प्रतापरावांचे राजकीय गणित बिघडवणारी ठरते की विकास कामाच्या मुद्द्यावर विद्यमान शिवसेनेचे खासदार जाधव हे प्रतापगड राखण्यात तिसऱ्यांदा यशस्वी होणार हे येणारा काळच ठरवेल विद्यमान खासदार प्रताप जाधव आहेत गेल्या दोन हजार नऊ मध्ये जे प्रतिस्पर्धी होते तेच प्रतिस्पर्धी पुन्हा एकदा या लोकसभेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहे त्याच अनुषंगाने आपण साहेबांशी या संदर्भात चर्चा करणार की राजेंद्र शिंगणे हे राष्ट्रवादी दोन हजार नऊ मध्ये आपले प्रतिस्पर्धी होते पुन्हा एकदा ते आपल्या समोर आहेत त्याबद्दल आपण काय सांगू मागच्या दोन हजार नऊ मध्ये सुद्धा डॉक्टर शिंगणेची आणि माझी लोकसभेसाठी बुलढाणा मतदारसंघामध्ये लढत झाली आणि त्या लढतीमध्ये सुद्धा मी जवळपास अठ्ठावीस एकोणतीस हजार मताच्या प्रकारानं पण त्यावेळेची काँग्रेस राष्ट्रवादीची जी काही परिस्थिती होती ती फार वेगळी होती आणि आजची फार वेगळी त्या काळामध्ये एकतर काँग्रेसनं स्वतःहून हा आपला मतदारसंघ राष्ट्रवादीला दिला होता खासदार प्रतापराव जाधवला आपल्या काँग्रेसमधलं कोणी हरवू शकत नाही आणि म्हणून राष्ट्रवादीचा उमेदवार त्यांनी पुढं केला डॉक्टर शिंगणे हे त्याच्या अगोदर दहा वर्ष या जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते राज्याचे मंत्री होते कॅबिनेट मंत्री होते त्यामुळं निश्चितच त्यांचा या जिल्ह्यामध्ये एक वेगळ्या प्रकारचं वलय या अकरा वर्षांमध्ये दहा वर्षामध्ये मंत्रिपदाच्या काळात तयार झाले एवढंच नाही तर त्यावेळेस जिल्हा बँक त्याचे ते अध्यक्ष होते सहकार गट त्यांच्यासोबत होता त्यावेळेस भारीचा म्हणजे या वंचित आघाडीचा उमेदवार हा सुद्धा त्यांच्या विरोधामध्ये नव्हता म्हणजे सगळ्या बाजू ह्या त्यांच्यासाठी प्लस होत्या आणि एवढं असताना सुद्धा या जिल्ह्यातील भारतीय जनता पक्ष शिवसेना आणि आमच्या महायुतीच्या घटक पक्षांनी ज्या कार्यकर्त्यांनी एवढी मेहनत घेतली की जिल्ह्यातला नव्हे तर महाराष्ट्रातला एक बलाटे समजणाऱ्या उमेदवाराला या ठिकाणी पराभूत करण्याचं काम या जिल्ह्यातील आमच्या या महायुतीच्या कार्यकर्त्यांनी आता दोन हजार एकोणीसची परिस्थिती जेव्हा वेगळी आहे यांच्या उभी केली सांगितलं आता आपण पाहूया की राष्ट्रवादीचे उमेदवार आहेत राजेंद्र सिंग हे प्रतापगडाला सुंदर त्या ठिकाणी झुरक पाडतात की वंचित आघाडीचे जे उमेदवार आहेत ते त्यांचे धगधगी त्या ठिकाणी वाढवतील की विकास कामाच्या जोरावर प्रतापराव पुन्हा या लोकसभेमध्ये निवडून येतात येणारा काळ सर्व मी कॅमेरामॅन मनोज मंडू नाटासह गणेश सावरकर बुलडाणा